എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നല്ല നാടൻ ചക്ക അടയും കുമ്പിളപ്പോത്തിൻ്റെയും റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചക്കയുടെയും കുമ്പിളപ്പമൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പഴുത്ത വരിക്ക ചക്കയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചക്ക നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരു വിസിലടിച്ചാലും മതി അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം അരിപ്പൊടിയാണ് നല്ല വറുത്തരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് സ്വൽപ്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ വറുത്തരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ലെയർ പത്തിരിയും പൊരിച്ച പത്തിരി അട ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലരും കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്തവർ ദയവായി അതൊന്ന് കാണണം ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി അങ്ങനെ കുഴച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചക്ക വേവിച്ചിട്ടും അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരം ശർക്കരയുടെ അളവ് നാളികേരത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ശർക്കര എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ നാളികേരം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിത് വാഴയില വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വഴനില വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് വാഴയിലയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അട പോലെയല്ല ചെയ്യണത് ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതാണ് വാഴനില ഇത് നമ്മൾ കുമ്പിളാക്കി ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇലയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇലയെടുത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുഴച്ചു വെച്ച പൊടിയെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ശർക്കര വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാളികേരം വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അടയ്ക്കാണ് പതിവ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചക്കട ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക അത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യണത് അതായത് നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയിലേക്ക് നാളികേരം ആഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര ചെയ്യതും അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഏലക്ക പൊടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചക്ക അരച്ച സമയത്ത് അതിൽ രണ്ട് ഏലക്ക ഇട്ടിട്ട് അരച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇടാത്തത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഓരോ ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് അട പരത്തുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് പരത്താം ഇത് പരത്തിയിട്ട് ഇത് മടക്കണ രീതിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കത് പരത്തി എങ്ങനെയാണ് മടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊടിയുടെ അളവ് നല്ല വറുത്ത പൊടിയാണ് ഇവിടെ വറുത്തിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് ഞാനിത് അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് ചക്ക അരച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ശർക്കര ചെയ്യതും ഒരു വലിയ മുറി നാളികേരം ചെയ്യതുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കരയുടെയും നാളികേരത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം മാറ്റാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അട പരത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ അട മൊത്തത്തിലായിട്ട് അടയ്ക്കുക ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഈ ചക്ക അടയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ടുമാണ് മടക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും മടക്കി വേണം നമ്മൾ ചക്കട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ അടകളും ഇതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചക്കകളും നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് വേവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുമ്പിളപ്പം തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇലകളൊക്കെ കുമ്പിളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഈ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിലും നമ്മളിത് ഈ ഇലയ്ക്കൊരു പ
നമ്മുടെ എല്ലയുടെ അങ്ങനെ വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അട ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുമ്പളപ്പം വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അട അങ്ങനെ ചൂടാറി കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ കുമ്പിളപ്പും അത് അങ്ങനെ വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കുമ്പിളപ്പും ഇലയുടെയും വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കാണാത്തവർ ദയവായി അതൊന്ന് കാണണം ട്രൈ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം